Сергей, я работаю в компании Digital Security, и одно из других направлений, как бы, в чем это веб, веб атаки веб-технологии, и вообще, как ломать веб. Где а, меня могли видеть, типа, никому не Сергей Белов или Белов? Внезапно. А? Да, внезапно, да, очень созвучно. Ну и вообще, когда говорят, типа, там, про веб, там, обычно, что-то, типа, там, на скуле, там, из пельмексы, какие-нибудь, там, XSS-очки и так далее, но, то есть, там, например, по факту get post параметры, а, там, с кули, соответственно, там, внедрение там, на сервер сайт. А про хост хидер, как бы, вообще все молчат. Как бы, какие-то атаки вообще могут быть, и если говоришь про сервер, хост хидер, типа, что вообще может делать. Но на самом деле там атак очень много, и среди всех хотят атак, я выбрал таких четыре главных, а, про которые можно сегодня поговорить. Вообще, хост хидер, зачем это? У нас есть четыре запроса, которые видят примерно вот так. Там, Get slash, там, которые на странице передается, заголовок, example com. Этот заголовок не видели в стандарт версии 1.1, в 1.0 его не было, то есть и зачем сделали, чтобы один сервак одна точка могла обслуживать кучу сайтов, и в том числе, чтобы балансировщик, запрос такой балансировщик, он знал, куда дальше а, сформировать или перекинуть. Это его основное значение. А, и играя с ним, вот, как бы вообще меня его, как бы, можно выделить только четыре атаки, из которых две довольно были осуществлены в интернете, и две, э, это, было, это вообще не было осуществлено. В общем, первое, это пасса корзинной козни, атака на кэш, доступ к внутренним хостам, и XS плюс э, ход различных фильтров. И все это через магический хост. А, давайте вообще представим, как у нас работает веб. Uh, у нас мы заходим на страничку, и у нас в обычном случае может быть два случая. Вот мы заходим, и нам удается пишем вот, например, ссылки вида HRF с относительным путем. Соответственно, там у нас uh, все ссылки в браузер будет переходить по ссылкам от того, что у него сейчас есть в хосте. Или это будут полные ссылки, например, uh, чистый экземпл ком, полная страничка. То есть, как видим, здесь фигурирует другой хост. А, и если мы начнем вообще хоть обменять в процессе запросов там, да, через Берк или как-либо, мы можем столкнуться с четырьмя кейсами. Первый, подменяя хост, мы получим просто ошибку, типа сайт не найден. А, вторая фишка, это может быть дефолтный хост, например, там Django, есть такая опция, она будет себя поставлять дефолтный хост, независимо от того, что ну, правильно, хотя хост должен фигурировать. А, чаще всего случается вообще третий вариант. Uh, будет отдаваться первый uh, сайт с первым виртуальным хостом. То есть, дефолтный конфиг. Да, дефолтный конфиг. Я уже писал инжинс, если вот, они читали мануалу, там, типа, создайте номер 0 дефолт конф. Зачем, как бы, чтобы в случае ошибки отдавался дефолтный конф, типа, а, типа, welcome to инжинс. Инжинс еще дефолт сервер есть. Да, там. Ну да, 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 или дефолт сервер, да, то есть, ну, чаще всего просто конфиги, как бы, и вот, как бы, отдается самый первый. И четвертый вариант, что вот этот наш хост, который мы подменили, он как-то э, редактируется вообще вот, в общем, на одной странице, то есть вместе с нашим приложением. То есть мы подменяем там вместо example.com, evil.com, и это как-то фигурирует приложение. А, первый тест-кейс, вообще первый вот, пункт, как атаковать. Так, допустим, мы вот гуляем по сайту и видим, что под вручную, прямо у себя на стороне подменяя example.com на э, э, hacker.com, у нас все ссылки начинают меняться на хакер.ком, например, как в джунгле в старых версиях, в джангле там до определенных версиях. В общем, в многих разных вещах работают именно так. Мы вручную подменяем, и это редактируется в странице. А, какой у нас от вектора атаки? Мы идем на страницу с установлением пароля, вводим почту там какого-нибудь юзера с подмененным хостом, и ему на почту уходит письмо с хостом на вопрос, как бы ссылка на вопрос пароля будет с хостом хакер.ком. Чтобы было более понятно, у нас есть сайт example.com, мы делаем установление пароля юзеру, э, и в ссылке, типа, вот для установления пароля, она выглядит как вот так, как ail.com, потому что мы делали сброс, приложение как бы везде для всех ссылок поставляло ail.com. Ну и в случае клика мы узнаем везде токены и можем э, э, получить доступ к аккаунту пользователя. Ну это можно там делать не только на сброс пароля, и вообще найти другие вещи, там, начать новые сообщения, хоть что. То есть хоть что мы можем вывести с почтой, купим хост, на своей стороне и э, посылаем такие письма. А, это еще один пример, где работала э, такая удивительность. Пилики, там старый версия тоже так можно было выбрасывать э, пароли и спустить ссылку в почту. А, я так анализировал вообще и пытался э, 
Ну, кстати, это интересно, да, про это я Я его не знаю, он тоннич, который Вот, ну посмотрим, да, с классом не смотрел. Ну, в Джанго, короче, я посмотрел. Они с версии 1.8 ввели такую директиву, как Allied Host, ну, просто фильтруют и на серверной стороне, если есть, то, ну и в приложении там. А, тут врубальщики там как обычно ругаются и не знают, что сделать. Вот. Ну, у них там сведение за год длится, а, вот, и группа непонятно, когда это исправится. Вот. Ну, и на, на стороне приложения Joomla и, возможно, там любые другие персональные приложения. А, вторая вектор атаки через хост — это а, атака на кэш То есть мы должны протравить, протравить кэш на серверной стороне. А, и я очень как бы, вообще так скептически относился, типа, действительно ли это может сработать. А, основная фишка в том, что у нас также есть такие же ссылки, которые дают сервер, и перед ним есть какой-то кэш-сервер, то есть перед обычным сервером. И мы просто первый вариант, как вообще проверять кэширующие сервера, мы проверяем сначала просто Evil.com, ставим и смотрим, если нам сервер начинает возвращать просто с Evil.com, потенциально не только для нас вернул, а будет возвращать еще кому-то, кому он смог закашировать страницу. Обычно это делается так. Умные балансировщики, умные кэшировщики, они кэшируют страницу, то есть очень много запросов. Выбираем какую-нибудь страничку и начинаем со скупом, со стом, и к ней очень часто обращаться. Кэш-сервер начинает и кэшировать, типа, много обращений, большая нагрузка, и для всех начинает давать типа, протравленным тостом. Это будет работать только если в кэшки не входит заголовок хвост, правильно? Наоборот, если, ну как бы да, да, если как бы не входит, да, соответственно, мы получим ошибку. Если не входит, то да. Или э, другие, если как бы смотрел у людей как бы ошибочки, э, то что кэширующие, значит, такие балансировщики забирают первый хост, а приложение реально дают второй хост. Uh, вот. И тяжело действительно я не нашел кучу адвайзеров, и вендоры массово просто патчились от этого. Yeah. Вот. Поэтому зря постоянно тоже надо понять. Yeah. Есть ли где-то работал вон завтра? Да, я сейчас здесь не буду. Не справили, как бы. Не отлично, как бы, где я просто сам чуть-чуть начал проверить. А, ah, вот. Вендоры адвайзеры есть, как бы, да, есть сухо. Еще раз чек не нужно, да. И третий вариант, то есть кейс и скоро будет хост. Да, то есть такой. Немножко необычный стандартный заголовок, и тоже я нашел вендора, который пачился именно вот из кейса. То есть вот именно его так можно было повторить. Ему кайф. Ну, соответственно, э, получить такой. Э, по факту все эти три кейса могут привести к тому, что мы получим на некоторое время такую SSS для всех юзеров и немножко неконтролируемо. Это второй кейс. Второй кейс тоже подразумевает то, что мы просто ставим на своей стороне спуфим хост и откроем какой-то подразумевание какой цели. А, третий, про который немножко не рассказывал, не рассказывается в интернетах. А, в общем, при пантестах одна из задач, когда идет разведка, типа, будет под домен. То есть, если у нас там есть там, example.com, мы пытаемся пробрутить домен и пытаемся там, типа, найти, то есть, что резолвится, значит, такой домен есть. Там, ну, исключая там байл карты и такие ситуации. А, но, по идее, нужно еще и брутить не только под домены, нужно еще и вот как бы, у блокировщика, главное, брутить виртуальные хосты. Это случай а, в реальной жизни за новым тестом. А, то есть у нас вот, есть какой-то был example.com, он резолвится в IP-шник 1, 2, 3, 4, и мы этот балансер, эти балансировщики, мы начинаем к ним обращаться со всеми этими различными поддоменами, как было поддоменами с другими DNS, а так же самое его мы с хостами. И какой случай был? А, балансировщик проксировал всякие свои бэкэнды реальные, а вот admin.exam.com он сбалансировал внутреннюю сеть вообще на сервак, который был стыдно только по VPN в одни сети. Без конфигурейшена. А, я когда такой, ну как бы, когда это нашлось при фантесте, мы хотели нифига типа круто, типа просто запухили хост и получили доступ к внутреннему серваку, и там, ну естественно, там байдончик, типа, если я подумал, а где вы, типа, пузы есть какие-нибудь. Кстати, все, что я нашел, я нашел модуль для метасплойта. И он очень ну, такой простенький, как бы. Во-первых, нужен поспорить, во-вторых, он просто проверяет все вокруг и обращается по таким, такими хостами, по таким доверенным и это неправильно вообще. Поэтому нужно изобретать его велосипеды. Я все переписал на потузу на пыхе. И, соответственно, сделал это более умным. Берем example.com и начинаем проверять все с префиксами. То есть стандартными префиксами, которые используются для отладки в компаниях. Я вот так написал там с этим девелопером, типа, а какие у вас там, ну, стандартные, типа, ладочные хосты там. Так, 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 короче. Ну, в общем, поспрашивал всех, а, собрал такую базу, там, бета, дет и так далее. Потом чуваки используют example.test для локальных сетей, то есть так далее. 
Ну, в общем, все это собрало вместе, плюс там всякие дефициты, разные комбинации всего этого вместе, там порядка 100-200 вариантов можно входить. Ну там да, то есть в общем можно менять как, как вообще как бы все угодно. И естественно, включу варианты, которые срабатывали в реальной жизни. А, и все это вот такую небольшую написал еще два года назад. И в общем можно ей пользоваться. И с плюсом то, что она умнее и не нужно где нравится. Это все равно. Вот да. Это был третий лектор. Этот вариант тоже мы скупим себя этот пост и атакуем сервер. А что если вы вот именно заспуфите этого клиента? Очень крутой вектор был найден вообще вот трюк Блэкфана. Он нашел, как проспуфить хост в запросе у клиента. То есть в целом это, то есть между вот хост как бы вот заспуфился клиент и подставлялся в HTML. Ну да, это результирующий. Ну и типа да, как бы... Наша, наша фишка в том, чтобы закупить заголовок хост в запросе клиент. По дефолту вообще такое не должно работать нигде. В нормальной ситуации браузеры должны довести себя как. У нас есть куда-то редирект куда-то там, на example.com, и да, в request должен быть просто example.com, то есть парсится URL, отдается валютный хост. Но в IE, причем в любой версии, отдается то, что ну, как бы после location, то есть если у нас есть там, ну, на своей стороне на hacker.com, отдаем юзеру типа location такой-то, и он отправляет запрос уже request на уже узимый сайт какой-то вместе со всем этим путем. Соответственно, это очень круто, если мы можем скупить хвост на стороне клиента и это реально триггерить. Но тоже не все так просто. А, там, вот такой запрос, и если вы заметите, например, если у нас был там мы сделали директ процент двоев логин PHP, процент двоев у нас а, декодится автоматически и E на его стороне, и запрос он идет как логин uh, uh, PHP и HP Это из-за нормализации пути с, с одной статейки, на нее тоже ссылку дам. Что, uh, есть тебя еще страны ведет, и вот делают какую-то магию. Да, по этого как бы и request и PHP.hp. Uh, uh, да, то есть и вот вам в том числе напали, uh, нашел такую штуку, как это вообще uh, работает. То есть. По факту у нас вектор какой? У нас есть какой-то сайт, где, подменяя пост, вручную, например, мы видим, что это попадает в HTML. Нам надо так стригерить клиента, чтобы он подошел к нам и редиректнулся на уязвимый сайт, и мы в этот хост поставили, поставили XSS. -ку. И в том, что если вот мы делаем такой редирект, вот там, наша XSS, -ка, и начинаем делать пост тупы. По факту точка точка слэш, точка точка слэш, точка точка слэш. И ей делают запрос с оригинальным хостом, со всей XSS, а для себя путь нормализует просто в ноль. И по факту его XSS аудитор не срабатывает. Это работает в том числе в ID10. То есть он начинает, как работают вообще аудиторы XSS, они сравнивают то, что запрашивается, то, как, какой сейчас идет запрос от пользователя со всеми параметрами, и сравнивают его ответ. Если там мачится, то зачем блокировать. А в данном случае точка, точка слэш нормализует ему путь, у него в запросе якобы этого нет, но это было. Соответственно, фильтр уходится. А, это реальный пример, который сейчас в интернете есть, который можно найти. Такая история была на Google. Видим google.com. Двоеточие порт. Двоеточие порт. Здесь тоже очень важный момент. Если мы начнем просто писать google.com, да и в целом даже в Apache, да, то есть у нас есть example.com, который указан на Apache, и вы начнете, кстати, в new post, он там он начнет попасть пустые страницы, ошибки. А если указывать двоеточие порт слэш, то он будет хендиться нормально. Соответственно, он как бы, ну, парсит порт и уже как бы хост фидер отдается на ничко. Вот на Google, собственно, так и было. Так вот, в итоге 443 мы указываем порт принудительно XSS, и она поставляется уже в результирующей системе. А, 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 собственно, с XSS bypass это выглядело так, что вот там а, это location, у нас это будет location, процент ряд в итоге 443, слэш нашей XSS и нормализация пяти. Соответственно, и XSS через хидерпост в реквесте и обход а, XSS аудитора. А, в реальной жизни сейчас на бэкбаунте сайтах можно найти еще один очень крупный сайт в мире, там, у Алекса там, буду говорить сколько, потому что он слишком в топе. Там такая же XSS работает, они не патчат, я думаю, как скоро пройдет полгода, как они не патчат, я ну, задискую, в общем, да. Можно сами его найти, как бы, потренироваться, ну, на топе Алекса, поискать такую XSS и получить там выгодную кучу просто главного домена, поддомена, 
очень, очень крупного ресурса. Да, ну, ноль дней, как есть, полиция. Вот. Я этот проект, в том числе, если бесплатный сканер, этот проект я за помощью в него и отдельно выложил его на сканер. Все варианты, 12 вариантов получается, 15 лет, как дарит или хостел, то есть получается у нас до порта подставляете XSS, до двоеточия 80, после двоеточия 80 идти на правильный порт, 443, 80 идти на неправильный порт, потому что балансировщик смотрит неправильный порт и в дебаге начинает давать, я мне запрашивался какой-то порт, но он неправильный и я даю ошибку, в итоге вместе с хостом, который он запрашивался, ну тоже можно поискать. Это всякие полезные ссылки, которые можно прочитать, когда можно в презентации, куда я информацию, откуда выгулял свое и реальные примеры а, Ну вот, собственно, у меня есть одна вопроса. А что вопросы? А вопрос на название утилиты какое-то было? Эй, Ви, что-то а, Да, и по презентации может быть. Там на GitHub везде. А почему это название? А, типа, Advanced Virtual Code Transporter. Я так и быстренько написал, чтобы за вечер проверять, как бы там свои проекты. Ну, это не срабатывает парень. Вот эта атака с XSS в последний, она только в ВЕ работает, получается. За счет того, что там у него в пост еще какая-то вся коважа приходит. Не совсем. Вот представь себе, у тебя есть свой сайт, тебе нужно видеть чувака на другой сайт. У тебя есть два варианта. Делать через JavaScript, менять документ location и делать это по-нормально, по стандартам, удавлять ему какой заголовок, типа header location. Ну, да. И ты ему как бы location даешь location, двоеточие, uh, там bullen.com, slash, бла-бла-бла-бла-бла. И вот он, когда пойдет уже на bullen.com, он этот slash, там, бла-бла-бла-бла-бла, поставит еще бы постфидер. Uh, Но почему как бы интернет не ломается? Потому что по факту, вот ему говорили, он до сих пор показывает, чтобы на серверной стороне все этот контент. Ну, в плане, если бы я бы так себя всегда вел, он не всегда отправляет полностью просто. Процент БФ, как бы на голову ходит. Ну, по презентации сможет посмотреть, там есть тонкость, что он работает в одном варианте. Он полностью показывает порт, чтобы на резол пошел и слэш пошел. Ну понятно. То есть я помню, что в этом плане ничего не смотрят. Ну как бы да, и я не стоит от Edge Spark, по-моему. Ну, короче, опять же не работает уже. Но в десятом я проверял сегодня перед презентацией работали. Я не знаю, у тебя 11 последний, который на семерке на или полтора всякой, или 11 вообще 11. Ну вот у меня просто обновленный семерка, если сюда относится. Значит, да, ну, там бы коллеги. Но, в общем, только. Смотрите, что мы подменяем хост. Хост. В каком из вариантов? Ну, когда мы у себя как бы первые три атаки делаем, то есть мы можем это делать через Dark Suite, например, в Proxy программ, которые мы пускаем весь трафик просто анализируем, все запросы на литвы начинают поменять там. Ну или есть плагины для браузера, как это делать тоже. Вот, а в четвертом варианте, вот, как говорю, через хидерпост он пишет. Из директива его куда-то, ну, до браузера его включает. Какое вообще адекватное должно быть поведение на стороне сервера, если ему прилетел взрослый хост, что-то чего он не ожидает? Что лучше сделать, перейти на правильный домен, или отдать ошибку, или отдать настройку страницу, или разорвать ну, Вообще, ну да, там, там они дополняли их недавно, вообще это должно быть только валидных хостов пропускать на свой сайт должен. Вот в остальном случае писать просто ошибку называется правда. Такой сайт на данном сервере не найдет. И это спасает не только от этой атаки, а еще от DNS и гиндинга на самом деле. То есть у нас дефолт с любым хостом удается сайт. Некоторые пользователи, например, когда заходят на сайты по IP, в браузере, они должны придерживаться. Дефолтный хост должен. Да, они должны покупать дефолтный хост. А вот просто если настроить, как ты предлагаешь, то они не смогут так делать. Ну, это правильно, как бы. С точки зрения пользователя, лучше, наверное, редиректить на тот же самый урок, но на нормальном хосте. Ну, если ты не знаешь, что он по IP-шне не зашел, у тебя есть сайт. Несколько сайтов на одном IP-шне. Нет, если ты положишь, что сайт всего один, как лучше настроить? Да, редиректить правильный хост или поставлять дефолтный хост. На дефолтном хосте сайт написать свой, поставить его и все. Да, как бы, или просто прописать. Ну, это для нас любитель, значит, лучше редиректить. Вообще, конечно, лучше для редиректить, я знаю, кого делают, но люди с редиректом. Ну, это как бы, да. А в чем смысл таких у нас никакая не очень Она очень долгая, длинная. Ну, я постараюсь, конечно, сейчас двух слов. Если по презентации нет еще есть какой-то вопрос, то пока мы не ушли от темы. А, Серег, ты используешь Акутатикс? Нет. Но у меня есть Акутатикс. Я тестил, я видел, что я нашел это так, да. 
Они проверяют, тут проверяют глупо, без поддоминов, без ничего, то есть у них тоже очень такая дубовая проверка. А все какие-то ССС в хосте не пробуют? Они, по нет. Да, они, они, пользуют, они пробуют только две атаки, я вот читал специальный блог на эту тему. Они пробуют просто запрашивать тест в девках, на тесплое делает, и пробуют поизвинить. Они еще пробуют паспорт, и здесь никто находят. У них есть сейчас облачная такая инфраструктура, у них есть свой мейлер. Ну, вот я как раз заметил там, на самом деле. Да, у них есть свой мейлер, они поднимают свой мейлер, как вот сейчас все там, как Бёрр приходит к этому и так далее, типа, свой сервер сайт поднимает для отлова. Они только это ловят. Ну, судя по блогу, по судя фичам, которые я нашел, и ССС не искали. Но их ССС как бы не ищут, потому что Бульфан опубликовал этот пост, и через там, месяц, и сколько его скрыл, как бы, сейчас нет, я просто сайте, как бы. Поэтому я там принес web.fit.org, и, конечно, осталось. Почему скрыл? Ну, потому что это такой очень трюк, который, возможно, не стоит у нас сам давать. Ну, скажем так, просто я за чего-то не задиспользовал, потому что чувак буквально вот месяц назад задиспользовал для всех. Ну, как бы, я думаю, что вы как бы. А Microsoft не собирается патчить ее? В Edge нет уже. И ну, в Edge ладно, а ее. Windows 7 поддерживается. Слушай, ну, они... Ну, теперь бесплатное обновление Windows 10. Ну, они много чего не запачили, не исправляют. После знака вопроса ничего не инкодится. Чтобы после редиректа не инкодится тоже все символы. То есть они потом уже не запачили, когда они нужно. Это что то стоит все. А про Donetsk Building, как бы, это фишка в том, что... Представь себе, здесь сайт, который дается по IP-шнику. Хоть вообще на любой хост дается твой сайт. Вот, как бы, фишка в том, что ты можешь, например, создать свой домен evil.com, делаешь ему А-запись, да, и у тебя evil.com отдается твой сайт, как будто ну, зимний твой сайт, да. А, это, это фишка в том, что у тебя нет, там, как бы, в ход всей моей жизни фишка в том, что ты берешь своему evil.com, ставишь две А-записи. Первый на свой сервак, а второй на реальный. Когда человек пытается зайти на, на сайт, на evil.com, ну, то есть ты его форвардишь, как бы, да, короче, пикнул его, что он зашел. Он сделал ходить на evil.com, ты ему отдаешь сначала какую-то XSS-ку, делаешь connection reset, не дроп, но reset. Браузер пытается переподключиться, и ты тут же банишь, короче, этого юзера. Он пытается подсоединиться снова на эту запись на А. Он уже в бане, но у него в кэше как бы твоя xsls есть. И он, соответственно, пытается зарезать вторую а запись, где-то уже реальный сайт. В итоге он открывает сайт грузины с xsls твоей. То есть он да, пришел да. сначала, как бы да, там ты отдал XSS, э, сделал бан, сделал резет, он сре... пытается реконнект делать, короче, как реальный сайт, и уже а, стоит там У меня вопрос, если, допустим, сайт открывается по айпишнику, но только если заголовки пост на айпишник стоит, а если, допустим, ты делаешь заголовки пост на ком, по сути, то он тебя же не должен открываться. Ну, мы, мы приходим к тому, что мы приходим по идее суда минут. Ну понятно, то есть по факту это так и 12 дней, это работает только в том случае, если у тебя на любой хост, если на, на любой хост этот ответ, тогда ты можешь просто вот этот код на своей стороне заставить его выполнить на оригинальном сайте, по сути. Ну да, 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 да. Но это очень как бы на самом деле это не очень интересно, потому что ну, это не очень сайт, потому что так вот очень фиксит, DNS очень сильно кэшируется. Есть, конечно, отходы техники и так далее для DNS видинга, но в целом предназначен в основном для внутренних сетей, чтобы протоковать, например, роутер. Внутренние сети атаковать через внешние. Да, да, да. Это в основном для этих Да, все, я представляю, что потом, когда уже переходит, а потом уже начинает выполнять свой запрос на внутренний сайт, который там уже можно доверяться, да. Ну, это как бы тоже так немножко по-наркомански, как, в принципе, все театры. Ну, немножко не парочки. Ну, ладно, да. Все, у нас по времени все. Спасибо.